Fala, turminha. Beleza? Joia, né? Então, chegou essa caixa aqui, turma. TWS da Mundial. CM400 aqui o modelinho dela. O cliente disse que ela tava funcionando. Normal. Novinha. Só que não tá na garantia mais. Que parece que ela comprou de uma pessoa. E não sei. É um rolo lá. Mas disse que é nova. Tem menos de um ano de uso. Ah, eu já pergunto se tá na garantia da loja. Porque se tiver, eu não gosto de mexer, não. Eu já gosto que a pessoa mexe lá com a garantia, turma. Aí ela disse que comprou de usado de outra usado assim a pessoa comprou depois de três meses vendeu para ela numa outra cidade aí e ela mudou para cá e a nota fiscal e perdeu tudo então tem que mexer na caixa aí coloca na tomada tá? aí não dá nada depois de uma queda de energia a caixa parou de ligar e ficou morta desse jeito aqui não funciona nada Aí ela disse que o marido dela já abriu pra ver Já testar um outro cabo de força aqui, né? Mas vamos confiar não Vamos medir esse cabo aqui primeiro pra ver Tá ok Beleza, fui na escala de continuidade aqui Esse aqui é os testes básicos, né? A gente tem que começar sempre pelo cabo Pela entrada, fusível Um lado aqui respondeu O outro também respondeu Então o cabo tá... Ok, vamos desmontar ali o painelzinho da caixa, que tem só uns seis parafusinhos aqui. Eu acho que a fonte deve estar tá aqui na frente, turma, porque aqui ó, não tem... Não é igual aquelas caixas que tem uns parafusos, que você tira a placa fonte daqui. Tô achando que essa placa tá meio conjugada. Vou tirar uma frontal aqui, se não tiver a fonte no lugar que eu tô achando, eu tenho que tirar aqui tudo, ó, os parafusos da lateral. Beleza, eu tirei aqui o painelzinho da frente aqui, turma. Realmente a fonte não tá aqui, né? Já coloquei ali para medir logo a bateriazinha lá azul. E tá zerada a bateria azul. Não tem carga. Aí eu vou pôr na tomada para ver se o multímetro tá com algum valor ali, né? Talvez dá alguma variação. Aí pode ser bateria aqui, né? Alguma coisa na placa da frente, mas... Põe na tomada também. Nem não mexe lá. 0, 0, 0, 0, 0. Então, é placa fonte mesmo, mano. Não adianta aqui, eu acho que é, é lá na fonte Pode montar o painelzinho Porque Se tivesse dado uma variada aqui Aí eu já ia entender que a fonte Tá tentando mandar a carga pra plaquinha Mas não tá Então eu vou montar aqui de novo E vamos desmontar a caixa na lateral dela Pra chegar nessa placa fonte Desmontei turma. Eu tô aqui né, desmontando esse tanto de parafuso aqui Tentando imaginar que estilo de fonte que ia ter aqui dentro. Porque deve ser uma fonte muito bruta, né? Olha lá. É engraçado, né? O tamanhozinho da porcariazinha de fonte, rapaz. Acho que só serve mesmo para carregar a bateria. Deve ser uma fontezinha de 5 volt. Mas é uma notícia boa isso aqui, viu, turma? Se eu não conseguir consertar aquela fonte lá, posso muito bem adaptar uma fonte de celular aqui, ó. Arrancou o plug aqui tudo, mas é só saber onde é o negativo esquerdo, positivo da direita, depois eu coloco. Mas se não der conserto, a gente adapta uma fonte de, de, de celular aqui. Deixa eu desparafusar ela dali, vamos levar ela pra bancada, ver se o problema é nela mesmo, é bem miudinha. Viu? Beleza, tirei a fontezinha lá, fontezinha na mão. Já deu pra ver com o fusível aqui, turma. O fusível explodiu aí, ó. Eu não tô entendendo, parecendo que ó, estourou o fusível, que é esse quadradinho que é a ponte retificadora, né? Aí, estourou aqui no rumo da ponte retificadora, parecendo que alguém encostou alguma coisa aqui, eu não sei ainda. Aí eu já pus aqui, ó, 5 volt, né, então, e eu coloquei aqui já injetando 5 volt aqui, ó, no lugar que a fonte tinha que estar. Tá. Bateria não carregou e eu tô achando que essa caixa vai funcionar com 12. Aquela ali, ó. Aí, que ela liga aqui, ó. Quer dizer, aqui tá funcionando, né, turma? Tá funcionando aqui. Então não vou ficar mexendo nessa placa, não. Que é só para testar se é só fonte mesmo. Então é só a fonte. Só que ainda tô em dúvida se essa caixa trabalha beleza com 5 volts ou se é 12 ali. Que pode ser que ela carrega só se for com 12 volts. Por que, que eu tô pensando nisso? Porque tem um capacitor aqui que ele é de de 220 por 25 volts 
Então, se fosse uma fontezinha de 5 volts, não ia precisar desse, desse capacitor. Aqui tem um 1000 por 16. Então, acho que essa linha do diodo aqui é de 5 volts. Aqui deve ser de 12. Vou dar uma estudada aqui, mas eu acho que essa plaquinha funciona com 12. Vou tentar consertar ela para a gente tirar essa dúvida. Me disse a ponte de quadro. Se esse aí tiver queimado, aí vai ficar difícil. Porque eu acho que eu não tenho dedo, não. Deixa eu medir aqui. Vamos fazer uns testes básicos aqui, né, turma? Que é a ponte retificador. Que a gente tem que achar medidas de uns 3, 4 de outro. É 4 aqui, né? Só que eu sempre acho 3, né? Que eu coloco aqui, ó. O negativo, aonde é o mais da ponte retificadora, né? Tem que ser o inverso. Aí que eu já procuro, acho um diodo. Aqui outro diodo. E aqui tinha que ter outro diodo aqui, ó. Tá dando zero. Tinha que dar 500. Então, já sei que essa ponte retificadora já era. Tá em curto, tem que ser trocada, né? Agora, o mais complicado é esse aí. para me medir ele, eu só meço mais ou menos a resistência, turma. Aqui tem uns dois terminal dele junto, um sozinho. Então, eu coloco aqui, assim, em algum terminal e fico medindo os pinos dele aqui. Eu procurando resistência meio alta, ó. 500... 2000 no seizinho vamos inverter é uns testes meio rápido só para ver se o sei tá em curto se não tá que se o sei não tá em curto é bem provável que tipo assim você pode trocar a ponte retificador e fusível não vai estourar né é bem provável que vai funcionar porque não tá em curto mas pode ser que o sei também danificou ele não tá marcando curto ele tá dando as medidas boas aqui ó 500 ó. 600, então quer dizer, as medidas do CI tá boa, então não precisa se preocupar com ele agora, eu vou trocar aqui a ponte e o fusívelzinho ligar numa lâmpada em série creio que vai funcionar não vai pegar fogo porque o CI não tá em curto se não funcionar pode ser que o CI aqui, ele não tá oscilando aí sim tem que trocar o CI mas pelos testes aqui eu acho que fusível e ponte retificador aqui já vai resolver beleza? vou ver se eu acho uma pontezinha retificadora, SMD mais ou menos desse tamanhozinho aqui para a gente colocar aqui e ver o que que dá deixa eu procurar ali quase que eu não achei turma. aí eu já tava tendo que pensar nas outras formas aqui né eu tava olhando a minha caixinha ali custei achar essas duas aqui vamos medir ver se tá prestando mas se eu não tivesse achado eu já ia ter que adaptar uma dessa também a mesma coisa essas pontes de retificador aqui tem placa de televisão dá para a gente puxar os fios para lá e colar ela no outro lugar, né? Que aqui tem o um sinalzinho, ó, mais e menos, né? Que é onde vai sair os 220 negativo, positivo. E no meio que é alternada, né? Da rede. Então dá para fazer essa ligação. Ou usar quatro diodo também para fazer uma ponte retificadora, né? Quatro diodinho desse aqui, ó, um N. Esse aqui é o qual? Pode ser um N4007. Quatro desses também dá para fazer a ponte retificadora. Só pesquisar na internet aí, que senão o vídeo vai ficar comprido, né? Mas eu consegui achar aqui esses dois. Duas pontes retificadoras pequenininhas aqui. Bora medir essa. Antes de soldar no lugar para ver se tá tudo ok, né? Nessa aqui eu tenho que procurar onde é o mais. Aqui. Onde é o mais a gente tem que pôr o menos. E procurar os diodos. Esse aqui já deu mil ali, 600. 600. Engraçado, tem umas pontes retificadoras que dá mil aqui mesmo, irmão. Inverter não pode dar nada. Deu nada e deu nada. Aqui deu mil nesse mais e menos aqui. Mas tem algumas que dá menos. Tem umas que dá 500, outros dá mil. Mas aqui eu creio que essa ponte aqui tá boa. Vamos testar essa outra. Acho que mais dessa daqui aqui. Isso aqui também deu um mil aqui, entre negativo e positivo. 500. Aqui saiu fora, mas essa pontezinha aqui também tá boa, ó, 600. Quer dizer, achei a medida dos diodinhos aqui. Vamos tá soldando essa no lugar. Essa aqui é SMD. E essa não é, mas é só... É, eu acho que é só esticar as pernas dela, mas é perigoso quebrar. Deixa eu ver como é que eu vou soldar essa pontezinha no lugar aqui. Tô. 
Então, a ideia que eu tive aqui, turma, é cortar os terminalzinhos mesmo e depois soldar a outra. Porque essa outra aqui ela é SMD, ela é soldada por cima da placa. Então, vou cortar aqui, ó. cortar com mais cuidado ali também é assim que eu vou fazer vou deixar os as ponte as pontinhas da outra ali para me soldar em cima porque senão vai pegar no capacitor ali ó deixa eu ir com mais cuidado aqui tirei o capacitor grandão do lugar aqui que agora dá para cortar de boa beleza só tira A tinta aqui, mas não estragou o capacitor não, eita ferro pronto, agora eu vou soldar a outra aqui, ó tá escrito aqui, ó, mais menos, né turma na ponte também tá, mais menos soldar aqui e pôr o fusível ali e o capacitor, vamos ver o que que dá isso aqui, coloquei aqui já, turma pontezinha aí, soldada por cima Inclusive aqui, eu, por enquanto eu vou pôr esse fiozinho aqui, que a me segue já sabe que esse fio ele aguenta 5 amperes, eu não ponho qualquer fio, né? Eu ligo aqui na fonte de bancada aqui, vou subir na amperagem da fonte e quando dá uns 4 amperes, 4 e meio, esse fiozinho ele queima. Então é por isso que eu uso dele para fazer teste, depois eu, depois eu coloco o fusível original no lugar ali, turma. Pegar a lâmpada em segue para nós ligar essa plaquinha aqui, ó. Ei, quase caiu. Vamos ver o que, que acontece. Vai sair pipoco ou se vai dar tensão aqui. O multímetro aqui para segurar. Eu já vou ligar filmando, porque se der pipoco, faz escamento ou alguma coisa. Essa lâmpada segurar, todo mundo vê. Então, um, dois, três, já foi fogo. Não deu nada aqui, ó. A lâmpada não acendeu lá. E também não saiu fogo. Então, vamos medir. Se deu tensão aqui, né, turma? Cuidado. 10 volts. O multímetro tá pegando? Eu achei baixo. Ah, pode ser por causa da lâmpada, mas eu acho que aqui tinha que dar uns 12. Ou é 10 mesmo? Não sei lá. 10 volts deu, turma. Então é fusível e ponte retificadora, né? O defeito. Nunca vi fonte de 10. Vamos ligar direto na tomada e medir de novo, né? Ver se a lâmpada tá interferindo em alguma coisa. Cuidado, né, Tom? Senão... Hum... Tá difícil aqui. 10 mesmo. É 10. Tem que montar ali para ver se vai carregar a bateria. Como liguei na tomada, turma, tem que ver se o capacitor grandão tá descarregando aqui agora. Pra me poder pôr um fusível originalzinho aqui. E depois a gente vê se... Ah, tá descarregando sozinho, já descarregou. Normal. Põe um fusível normal aqui, o original, e ver se vai carregar a bateria da caixa. Que pode ser uma fonte nova também, né? É, fonte de nova eu já vi. Então, isso aqui pode ser uma fonte de 9 volts. Se tiver dando 10, tá certo, porque tem uma variação. Vai ser fonte de 9. Então, quem pegar uma caixa dessa não der conta de consertar o circuito aqui, tem umas fontezinhas de 9 que vende. Dá pra tirar a placa e pular dentro. Beleza? Deixa eu pôr o fusível. Depois que eu vi que deu 10 volts aqui, turma, eu já pus ali 9 pra não forçar muito. Aí já deu consumo ali, a bateria tá carregando. Ó. Olha lá. Baixou para 48, agora tem que baixar 47. Isso indica que a bateria lá tá carregando. Então, esse, essa fonte aqui é de 9 mesmo. 9, 10 volts essa caixinha. Vou usar a fonte, beleza? Para ficar registrado aí. Tá pôr nesse fusível aqui, turma, de 5 ampegs. Esse aqui é o que fiz, né? No vídeo do monitor Samsung lá, que eu postei de ontem, não sei. É que eu costumo comprar esses fusívelzinho aqui, ó, de 5 amperes, que é o comum que vem nessas fontes. Essa aqui tinha até, tá escrito ali, 4,7 amperes, se eu não estiver enganado. Eu tô em dúvida se é um fusistor ou um, res... um fusível, que tem 1 um watts ali. Mas de todo jeito, eu costumo pôr esses fusíveis de 5 amperes, então eu pego isso aqui, 
eu soldo uns ferrinhos aqui, ó, soldo uns terminalzinhos nele e coloco um macarrãozinho termo retrátil e aí fica assim. É por isso que talvez estranhe aí esse fusível. Eu falei, mas que fusível esquisito é esse aí? Mas é porque eu já tá preparado, que é um outro vídeo aí eu já ia fazer um fusível desse. Aí eu não usei no monitor, aí ele ficou sobrando aqui. Então eu vou usar ele nessa fonte da caixinha aqui, ó. Show de bola. Coloquei lá a fontezinha, mas enquanto eu consertava a fonte, eu deixei a, a fonte bancada aqui dando, um, dando uma carga na bateria. Então, então vou tirar aqui e vamos ver se essa bateria carregou, senão ela vai ter que dar um choque nela. Externo. Vamos ver se a caixa vai ligar aqui. Ah, é aqui que liga. Aqui é as luzes. Tem que ligar os dois botões. Ah, não, que é só as luzes. Tô ficando doido. Que é só as luzes. Quer dizer, a bateria carregou lá, turma, pela fonte bancada. Então a gente pode montar, mas eu não tô escutando som nenhum aqui. Será que eu já achei estranho? Tem que pôr um pendrive aqui, turma. Peraí. Não, tá beleza, tá saindo som. É porque eu já achei estranho aquele pipoco na fonte. Eu pensei, só falta o defeito de ser porque não saía som e alguém mexeu lá. Mas não é não, tá? Você é besta, essa caixa aqui tem um som batuta demais, uai. Bora, só fechar agora e mandar embora. Só montar, pôr o cabinho lá na fonte, montar tudo certinho aqui e já era. Pronto, tudo fechado, teste final, turma. Pôs na tomada, já acende a luzinha vermelha. Agora sim, agora tá... Funcionando, vamos ligar aqui. Isso aqui liga a luz, a caixa. e vamos testar. Ver se o negócio é violento. Né? É, caixa boa, turma Gostei dessa caixinha aqui viu? Aquela mulher foi que pagou uns 600, 700 nessa caixa Eu assustei o preço mas Pelo valor, mas é uma caixa boa viu? Valeu a pena Beleza, turma. se esse vídeo ajudou Já deixa aquele joinha aí ó. Se inscreve para mais dicas E até o próximo pepino Fui! Mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, it's to be a good